യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിൽ വിദ്യാർത്ഥിയെ കുത്തിക്കൊലപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ച കേസിലെ ഒന്നാം പ്രതി ശിവരഞ്ജിത്തിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്നും പരീക്ഷാ കടലാസുകൾ കണ്ടെടുത്ത സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണം ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന് കൈമാറുമെന്ന് സൂചന പരീക്ഷാ കടലാസുകൾക്കൊപ്പം കണ്ടെടുത്ത ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡയറക്ടറുടെ സീൽ വ്യാജമാണെന്ന് കേരള സർവകലാശാല ബി സി അറിയിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് അന്വേഷണം ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന് വിടാൻ ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് ആലോചിക്കുന്നത് സീൽ വ്യാജമാണെന്ന് പോലീസിന്റെ പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിലും കണ്ടെത്തി യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിലെ സംഘർഷവും പരീക്ഷാ കടലാസ് വിവാദവും ഒരുമിച്ച് കണ്ടോൺമെന്റ് പോലീസ് അന്വേഷിക്കുന്നത് ഉചിതമല്ലെന്ന നിലപാടിലാണ് ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർ പ്രതിയുടെ വീട്ടിൽ നിന്നും പരീക്ഷാ കടലാസുകൾ കണ്ടെടുത്ത സംഭവത്തിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജ് അധികൃതർക്ക് വീഴ്ച സംഭവിച്ചെന്ന് കേരള സർവകലാശാല വൈസ് ചാൻസലർ വി പി മഹാദേവൻ പിള്ള പറഞ്ഞു ഈ സാഹചര്യത്തിൽ സമീപകാലത്ത് നടന്ന പരീക്ഷകളെല്ലാം അന്വേഷണ വിധേയമാക്കും പ്രതികളായ എസ് എഫ് ഐ നേതാക്കന്മാർ മൂന്ന് ദിവസത്തെ ഒളിവ് ജീവിതത്തിന്റെ ആലസ്യമില്ലാതെയാണ് പോലീസിന് മുന്നിലെത്തിയത് ഇന്നലെ വെളുപ്പിന് രണ്ടരയ്ക്ക് കേശവദാസപുരത്ത് കണ്ട ഇരുവരെയും തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തെന്നാണ് പോലീസിന്റെ വിവരണം പുലർച്ചെയായതിനാൽ മാധ്യമങ്ങളുടെയും പൊതുജനങ്ങളുടെയും ശല്യം ഒഴിവാക്കാൻ പോലീസിനായി പി എസ് സിയുടേതടക്കം പരീക്ഷാ സംവിധാനം സംശയത്തിന്റെ നിലയിലാക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പുറത്തു വന്നിട്ടും ഉച്ചയ്ക്ക് മുമ്പ് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി ജയിലിൽ റിമാൻഡ് ചെയ്തു സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പ് കേസിലെ പ്രതിയെ ദിവസങ്ങളോളം അനധികൃത കസ്റ്റഡിയിൽ തല്ലിച്ചതിച്ച് മരണത്തിലെത്തിച്ച പോലീസിന് ഭരണകക്ഷികളുടെ കുട്ടികളെ വിശദമായി ചോദ്യം ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നിയില്ല കോളേജ് ക്യാമ്പസിൽ കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച അഖിൽ ചന്ദ്രൻ എന്ന എസ് എഫ് ഐ പ്രവർത്തകനെ കുത്തിയ സംഭവത്തിൽ പ്രതികളായ എസ് എഫ് ഐ യൂണിറ്റ് പ്രസിഡന്റ് ശിവരഞ്ജിത്ത് സെക്രട്ടറി നസീം എന്നിവരാണ് പിടിയിലായത് ഇവരെ കണ്ടെത്താനായി വീടുകളിലോ ഹോസ്റ്റലിലോ ഇവർ ഒളിവിലിരിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലോ പോലീസ് തെരച്ചിൽ നടത്താതിരുന്നതും വിവാദമായി പ്രതികൾ ഒരു ഡി വൈ എഫ് ഐ നേതാവിന്റെ സംരക്ഷണയിലായിരുന്നു എന്നാണ് സൂചന ആരുടെയും കണ്ണിൽ പെടാതെ നടന്ന അറസ്റ്റ് നാടകമാണെന്നും വിമർശനമുണ്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജ് സംഭവത്തിലെ പ്രതികളെ സംരക്ഷിക്കുകയാണെന്ന ആക്ഷേപം ശക്തമായതോടെ ഒരു ഉന്നത പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ചില നേതാക്കളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇവരെ വിളിച്ചു വരുത്തി അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു എന്നാണ് വിവരം അതിനു മുമ്പ് പ്രമുഖ അഭിഭാഷകന്റെ അഭിപ്രായം തേടിയിരുന്നതായും സൂചനയുണ്ട് ഇന്നലെ പുലർച്ചെ തിരുവനന്തപുരം കേശവദാസപുരം ബസ് ബേക്ക് സമീപം ഇരുവരെയും ഒരുമിച്ച് കണ്ടെന്നും പേര് വിവരങ്ങൾ ചോദിച്ച് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തതാണെന്നുമാണ് പോലീസിന്റെ റിമാൻഡ് റിപ്പോർട്ടിലുള്ളത് പതിനൊന്ന് മണിയോടെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി റിമാൻഡ് ചെയ്തു അഖിലിനെ കുത്തിയതിനു ശേഷം പ്രതികൾ ക്യാമ്പസിന് പുറത്തു പോയത് എങ്ങനെയെന്നോ ഇന്നലെ പുലർച്ചെ വരെ എവിടെയായിരുന്നെന്നോ റിമാൻഡ് റിപ്പോർട്ടിലില്ല കൊല്ലാനുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടെയാണ് കുത്തിയതെന്ന് റിപ്പോർട്ടിലുണ്ട് താനാണ് അഖിലിനെ കുത്തിയതെന്ന് ശിവരഞ്ജിത്ത് സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട് എസ് എഫ് ഐ യൂണിറ്റ് കമ്മിറ്റിയുടെ തീരുമാനങ്ങൾക്കെതിരെ അഖിലും മറ്റും പ്രതികരിച്ചത് അസ്വാരസ്യമുണ്ടാക്കിയിരുന്നു ഇതിനെ തുടർന്നാണ് ആക്രമിച്ചതെന്ന് ശിവരഞ്ജിത്തും നിസാമും മൊഴി നൽകി നെഞ്ചിലേറ്റ കുത്ത് അല്പം കൂടി താഴെയായിരുന്നെങ്കിൽ മരണം സംഭവിക്കുമായിരുന്നു എന്ന് ഡോക്ടർമാർ റിപ്പോർട്ട് നൽകി കത്തിമുന ഹൃദയത്തിന് തൊട്ടടുത്ത് എത്തിയിരുന്നു ഡോക്ടർമാരുടെ ഈ റിപ്പോർട്ട് പുറത്തു വിട്ടിട്ടില്ല വെബ് ഡെസ്ക് തത്തുമൈ ന്യൂസ് കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭ